മകനും ഭാര്യനെ കേട്ടാ അവര് പ്രത്യേകിച്ച് പൂന്തോട്ടം കണ്ടിട്ട് ബോംബേന്ന് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ സംരംഭത്തിൽ കയറുന്നു അത് അതികഠിനമായ പ്രയത്നം അല്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് അടിക്കൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ച് എനിക്ക് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ച് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയസ്സ് അറിഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണെങ്കിലും ഈ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ നാലിരട്ടിയായിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നാൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ വീട് തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്ക് അടുത്ത് ഔട്ടിപ്പൂരി എന്ന് പറയും ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ഗാർഡനിങ് ഓർക്കിഡാണ് ഓർക്കിഡിൽ ഡാൻഡ് റോബിയും മൊക്കാറ് ടെറേക്ക് വേണ്ട ഇത് മൂന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് ഡാൻഡ് റോബിയും ടെറേക്ക് വേണ്ട മൊക്കാറിട്ട് സെയിലിന് അത്യാവശ്യം സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണ്ട അതല്ല അത്യാവശ്യം ബഡാക്കി പുതിയ മുട്ടൊക്കെ ഉള്ള പൂക്കളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ സെയില് കഴിഞ്ഞു കാരണം മൊക്കാറിയൊക്കെ അന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വിറ്റ് പോയി ഇനി കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി കുറെ ഇറക്കി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യക്കാർക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം എന്ത് ഡൗട്ട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു വിരോധമില്ല കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർക്കിയിട്ട് ഗാർഡനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങണു അപ്പോൾ വെച്ച് 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 പിന്നെ നമ്പറൊക്കെ കൂടിപ്പോയി അതിനെ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓർക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറയെ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രൈസിന് വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് പതിനാറ് വർഷം മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എനിക്ക് വയ്യാതൊക്കെ ആയി കുറച്ച് നാളൊക്കെ കിടപ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഓർക്കിഡിനോട് താല്പര്യം തോന്നാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ ബോഗിൻ ബില്ല അതെല്ലാം വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സീസൺ ഫ്ലവർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കത് വിഷണം സീസണിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ബോഗിൻ ബില്ല ആയാലും അടീനി ആയാലും മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ അതിന് ഫ്ലവർ കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ ഓർക്കിഡ് ആവുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഫ്ലവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ തിരികെ പിന്നെ അതല്ല ഒരു ഫ്ലവർ വിരിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ നിൽക്കും അപ്പോഴാണ് പിന്നെ തിരികെ ഞാൻ ഓർക്കിഡിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞത് ഇത് എൻ്റെ ഡാൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെ സൈഡാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഡാൻഡ്രോബിയങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഡാൻഡ്രോബിയത്തിൽ ആൻറ്റിലോപ്പ് ഉണ്ട് ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കോമൺ ഡാൻഡ്രോബിയങ്ങൾ ചില ഇത് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേത് ലിബർട്ടി വൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് സക്കഡ ബ്ലൂ എന്ന് പറയും ഇത് പിങ്ക് സ്ട്രൈപ്പ് ഇത് പിങ്ക് സ്പ്ലാഷ് ഇങ്ങനെ ഇത് യെല്ലോ ബ്രൗൺ ഇത് വൈറ്റിൽ തന്നെ പിങ്ക് ലിപ്പ് ഇത് ഡാൻഡ്രോബിയത്തിൽ വൈറ്റാണ് വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോണിയ വൈറ്റല്ല അതിലും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഭയങ്കര പ്യുർ വൈറ്റാണ് പാൽ വെള്ളം എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു വൈറ്റാണ് ഇത് പോപ്പൈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ അതായത് സീസർ റെഡ് എന്ന് പറയും ഇത് അനുച്ച യെല്ലോ ഇത് മോർണിംഗ് സൺ മോർണിംഗ് സൺ എന്ന് പറയും ഇതിനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇത് പീച്ച് അങ്ങനെ ഇത് ഒരു നല്ല ഒരു ഇത് വെറൈറ്റി ബ്രൗൺ സ്പ്ലാഷ് എന്ന് പറയും ഇതിന് ഇതിന് വിലയുണ്ട് ഇതിന് ബ്രൗൺ സ്പ്ലാഷ് കണ്ട ഈ വൈറ്റ് നല്ല വൈറ്റാണ് നല്ല പ്യുർ വൈറ്റാണ് സോണിയ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇത്തിരി ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിന് ഒരു കളറാണ് ഇത് പ്യർ വൈറ്റാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് രൂപയത്തിൽ ട്രിസാര എന്ന് പറയും അതിനൊക്കെ ഓരോരോ സ്പെഷ്യലുകൾ ഉണ്ട് ഓരോന്നിന് ഇത് അവ അവ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഇത് ടിസ്റ്റ് തന്നെ ഡാൻഡ് രൂപീയത്തിൽ അതിന് അതിന് ഒരുപാട് പറയാൻ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളുണ്ട് അതായത് ഇത് ആൻറ്റിലോപ്പ് എന്താ ഇത് ആൻറ്റിലോപ്പാണ് ഇത് 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 ഡാർക്ക് എഡ്ജ് പിങ്ക് ഇത് ഇത് ഷാവിൻ വൈറ്റ് ഇത് മോർണിംഗ് റാബിറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഇതും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള പൂവാണ് കണ്ട അക്കാപ്പോൺ സ്പ്ലാഷ് എന്നാണ് കണ്ട പറയുക ഇതിന് അതിന് 
അത് റൂട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടിന് ഇനി അത് റൂട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് ഈ ചട്ടിയിൽ ഇത് സെറ്റായാൽ ഈ പൈപ്പ് ഊരി കളയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചിലവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടാന്ന് അപ്പം ഞാൻ നടന്ന രീതി ചട്ടിയിൽ ഒരു ഒരു പൈപ്പ് പി വി സിയുടെ ഒരു കഷ്ണം വെക്കും കരിയിടും അതിൻ്റെ മേളിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് വെക്കുക വേറെ ഞാൻ ചകിരി ഓടോ ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണില്ല വെറുതെ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് കരിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അത്ര ടോപ്പാക്കണ്ട കരി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പ്ലാന്റ് വെക്കും അത് റൂട്ടൊക്കെ പിടിച്ചതിൽ സെറ്റായാൽ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം വേണേൽ മുറിച്ച് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് എടുത്ത് കളയാം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ സ്പൈക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പിടിച്ച് കെട്ടാൻ ഒരെണ്ണം നല്ലതാ അത് വളപ്രയോഗം ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് വളം കൊടുക്കും ആഴ്ചയിൽ വൈകിട്ട് നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് എന്നും വൈകിട്ട് നല്ലോണം നനയ്ക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് വളം അത് വേനൽക്കാലത്ത് ഞാൻ ഓർഗാനിക് കൊടുക്കും വർഷക്കാലം ഈ ഓർഗാനിക് കൊടുക്കില്ല എൻ പി കെ മുപ്പത് പത്ത് പത്ത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ വളങ്ങൾ കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓർഗാനിക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറായി മഴക്കാലം തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാനത് ഓർഗാനിക് കൊടുക്കില്ല അത് ഫംഗസ് ബാധ്യത കൂടിയെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് നിർബന്ധമാണോ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊല്ലത്തെ ചൂട് അതി കടിന്നല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂട് തേർട്ടി എയ്റ്റൊക്കെ ഡിഗ്രി വന്നില്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അല്ലേക്ക് ഒന്നും മഞ്ഞച്ചു അപ്പം ഞാൻ വേഗം ആദ്യത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്കറിയാം അതിൽ ഷെയ്ഡ് ഇല്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ വെയിൽ വല്ലാണ്ട് കടുത്ത ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചച്ച് നിന്നു വല്ലാണ്ട് വെയിൽ ഇതിന് താങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അല്ലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നരച്ചോണം പൊള്ളി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തത് വെള്ളം അധികം കെട്ടി നിന്നാൽ കുഴപ്പമാണ് വാർന്നു പോയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇതൊരു നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഇത് റേറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ഞാൻ റീട്ടൈലാണ് ഹോൾസെയിലല്ല ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് പലരും പല വിലയ്ക്കാ തരണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ചിലവർക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്കത് കൃത്യതയിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പലതിനും പല റേറ്റാണ് വെറൈറ്റി അനുസരിച്ച് ആണ് റേറ്റ് ഞാൻ റീട്ടൈലാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ചേച്ചി കുറച്ച് കൊണ്ടുവയ്ക്കി കൊണ്ടുവയ്ക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ചേക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കളക്ഷനുകൾ അധികം കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സെയിലുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം അത്യാവശ്യം ഞാൻ സെയില് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ഗാർഡൻ കാണാൻ വരുന്നവരെന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഇറക്കി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിലിന് അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് വിറ്റ് പോവും പിന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങണം ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങണ എന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയണ ചേച്ചി ഈ കളർ പൂവ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ പൂവില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അതിന്റെ പ്ലാന്റ് എടുത്തു കൊടുക്കും അതിന്റെ പൂക്കൾ കണ്ട് ആ പ്ലാന്റ് വാങ്ങാം അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ വന്നാലും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പൂവ് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൂവില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്ലാന്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഡാൻഡ്രോബിയോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ അതിലും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം പിന്നെയും ഞാൻ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത വെറൈറ്റികൾ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ക്രൈസാ വെറൈറ്റികൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യല് അത് ഞാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടായാലും എത്ര അകലെ പോയിട്ടായാലും വെറൈറ്റികൾ തപ്പി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരും ഈ സെക്ഷൻ മൊക്കാറും ടെറൈറ്റ് വാൻഡി ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഇത് മൊക്കാറ റെഡ് ഇത് ഒമയ ഓറഞ്ച് ഇത് ഒരു അമ്പർ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയും ഇത് കിറ്റി യെല്ലോ ഇത് റണാന്ധ്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇത് ഒരു ഓറഞ്ച് തന്നെ ഒരു യെല്ലോ ബാങ്കുട്ടൈൻ ഓറഞ്ച് എന്നാ കണ്ട പറയാം അങ്ങനെ ഇത് ടെറൈറ്റിൽ ബ്ലൂ കളർ ഇത് യെല്ലോ കളർ സൺ യെല്ലോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ വെറൈറ്റികൾ ഇതിൽ കുറേ വെറൈറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ
ഇത് ബോഹുനിയാന്നും പറയുന്നത് ബാഹുനി എനിക്ക് കറക്റ്റ് നെയ്മ് അറിയില്ല കേട്ടോ ബോഹുനിയാന്നും പറയുന്നത് ബാഹുനിയാന്നും പറയുന്നത് ഇത് ഏതാനും പൂവുണ്ടാവും വർഷത്തിൽ ഒരു എട്ട് മാസത്തോളം നിറയെ പൂവുണ്ടാവും പൂവ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തോളം പൂവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ വെയിലിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല നല്ല രസമാണ് അത് മുന്നി വിരിയുമ്പോൾ അതേ യെല്ലോ കളർ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് റെഡ് കളർ ഓറഞ്ച് കളറിന് റെഡ് കളർ ഇതിന് വലിയ കേടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല ക്രീപ്പറായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ പ്ലാൻ്റ് അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ സൈഡ് മൊത്തം അതായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് മൊക്കാറ വയ്ക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അതൊക്കെ പറിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് മാത്രമേ നിർത്തിയുള്ളൂ അത് നിറയെ പൂവുണ്ടാവും ഇത് ആർച്ചിമ്മ ഉള്ളത് ടെക്കോമ എന്ന് പറയും ഇതിനും അതെ വലിയ കയറൊന്നും വേണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ സീസണും അല്ല എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കും വലിയ കയറിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് നിറയെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇങ്ങനെ ആർച്ചിമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് നിറയെ പൂവായി നിൽക്കണം ഇതിനും വലിയ രോഗങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഫാമിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് ലോൺ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുമ്പോൾ കമ്പി കൊടുത്തിട്ട് കോണിൽ ഡാൻഡ്രോബിയൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥലക്കുറവ് ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ കമ്പി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അതുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ഥലം കുറവായവർക്കും ഓർക്കിഡ് ഇഷ്ടംപോലെ വയ്ക്കാം സ്ഥലമല്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലം മതി ഇതാണ് വൈകിട്ട് നനയാണ് എൻ്റെ സഹായികളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് വൈകിട്ട് നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കും അതേ ഇതൊക്കെ യെല്ലോയിൽ റെഡ് ലിപ്പ് അതുപോലെ അതേ ട്വിസ്റ്റുകൾ കണ്ട നല്ല ഭംഗിയാണ് ട്വിസ്റ്റുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ട്വിസ്റ്റ് ഇത് ഓരോ തരം ട്വിസ്റ്റുകളാണത് ഇത് എന്താ പറയണ്ടേ പർപ്പിൾ തന്നെ ടിസ്റ്റ് ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ ടിസ്റ്റ് തന്നെ പർപ്പിൾ ടിസ്റ്റ് ഇത് മോർണിംഗ് റാബിറ്റ് ആണ് ഇത് സൂര്യ ഗോൾഡ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവാ അത് സൂര്യ ഗോൾഡ് ഇത് സീസർ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇങ്ങനെ മുല്ലപ്പൂ പോലെ നിറച്ച് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ബുഷായിട്ട് നിൽക്കണ ഒരു ചെടി അത് ഇത് അതെ നല്ല ബുഷി പ്ലാന്റ് വീനസ് എന്ന് പറയും മിനി വീനസ് ഷാവിൻ വൈറ്റ് വൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ഷാവിൻ വൈറ്റ് സോണിയ വൈറ്റ് കാഞ്ചന വൈറ്റ് എത്രയോ വൈറ്റുകളാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഭംഗിയാണ് ഇത് ഗോൾഡൻ കേസ്കേഡ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇത് നല്ല ഭംഗി ഇങ്ങനെ കൊന്നപ്പൂ കിടക്കും മോണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഒരുപാട് നാൾ ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പ്ലേ ഇങ്ങനെ പൂക്കളായിട്ട് കിടക്കണേ ഒരു കൊല പൂ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് മാസമൊക്കെ അഞ്ച് മാസമൊക്കെ കിടക്കും ഈ ഒരു കൊലപ്പൂവ് അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ലോണം വളം കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കത് മറ്റുള്ള ചെടികളുടെ പോലെയല്ല അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ട് അപ്പം അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം 
നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ വാങ്ങി കൊണ്ട് വെച്ചു പിന്നെ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ടിരുന്നു പൂ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എന്നും ഡെയിലി അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് കെയർ ചെയ്യണം കെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നനയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കേടുകൾ നോക്കുക അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ പൂക്കളുള്ളൊരു ഗാർഡൻ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്നു പ്രിയരെ കടുകുമണിയുടെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു